আপনারা যারা কৃষি কাজ করেন কিংবা কৃষির নানা পেশায় সম্পৃক্ত অথবা কৃষি বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য জানতে চান শুরু করছি তাদের জন্য কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রধান প্রতিবেদন আমাদের দেশে ধানে পরেই গম দ্বিতীয় ফসল বর্তমানে দেশে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় তেরো লক্ষ মেট্রিক টন গম উৎপাদিত হয় দেশের যশোর কুষ্টিয়া চরাঙ্গা ভেরপুর রাজশাহী রংপুর দিনাজপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপক গমের আবাদ হয় সাধারণত মার্চে গমের হারভেস্ট হয় মাঠে এখন গমের ফুল আসতে শুরু করেছে এবং কোনো কোনো জমিতে গমের শীষ বের হয়ে গেছে কৃষি বিজ্ঞানের মতে প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফেব্রুয়ারির বিশ তারিখের মধ্যে দেশের বহুল আলোচিত গমের ব্লাস্ট রোগ হতে পারে ব্লাস্ট প্রতিরোধে সরকারিভাবে নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এরই মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাংলাদেশ গম ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট সিমিট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গমের ব্লাস্ট বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে নানারকম কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে মেহেরপুরে কেজিএফের উদ্যোগে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এদিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই সময়ে নাটিব ও সত্রাকনাশক স্প্রে করার জন্য কৃষক ভাজে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং কোনো কোনো জেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে গম চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে নাটিব সরবরাহ করা হচ্ছে এখন যে অবস্থান দেখছেন এই অবস্থানে যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা প্রায় সমস্ত গমে শীষ বের হয়েছে এবং এই আবহাওয়াতে আপনারা আশঙ্কা করছেন যে গমের ব্লাস্ট লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা প্রতি লিটার পানিতে দশমিক ছয় গ্রাম হারে নাটিব স্প্রে করবেন আমি আবারও বলছি যে প্রতি লিটার পানিতে দশমিক ছয় গ্রাম হারে নাটিব স্প্রে করবেন এবং দুই সপ্তাহ পরে প্রথম স্প্রে করার দুই সপ্তাহ পরে আবারও আপনারা একই হারে নাটিব স্প্রে করবেন দেশের গমের ব্লাস্ট রোগ বিষয়ক সরজমিন প্রতিবেদন ধারণ করতে গেল সপ্তাহে আমরা যাই মেহেরপুর রাজশাহী দিনাজপুর ইত্যাদি অঞ্চলে যেখানে ধারণ করি গম ক্ষেতের সরজমিন চিত্র দুই হাজার ষোলো সালে বাংলাদেশে এই গমের ব্লাস্ট রোগের প্রথম সংক্রমণ সংক্রমণ দেখা যায় তারপর থেকেই আমাদের গবেষণা বিআরসি তারপরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিমিট ইউনিভার্সিটি বিশেষ করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করেছি এবং সার্বক্ষণিকভাবে মাঠের যেটা নজরদারি সেটা রাখা হয়েছিল এবং সাথে সাথে যে গবেষণা কার্যক্রম সেটা সেটা জোরদার করা হয়েছিল এবং আমাদের যে গত তিনটা মৌসুম পার হয়ে গেল এবং ইতিমধ্যে আমাদের যথেষ্ট কাজের অগ্রগতি হয়েছে এবং আপনি গত বলে দেখেছেন যে ধীরে ধীরে বা ব্লাস্ট রোগের যে সংক্রমণটা অনেক অনেক গত বছর যে তা আমাদের যেটা সাফল্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আমরা একটা ব্লাস্ট রোগ বাড়িগম তেত্রিশ উদ্ভাবন উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে এবং অলরেডি সেটা মাঠ পর্যায়ে চলে গেছে বিশেষ করে ব্লাস্ট প্রবণ এলাকা যেটা দক্ষিণ অঞ্চল যশোর অঞ্চল ওই ওই এলাকায় এবং এই বছরের মাঠ পর্যায়ে ওটার পারফরমেন্স খুবই ভালো এটা শুধু ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী নয় এটা আবার জিঙ্ক সমৃদ্ধ মানে এটাতে এক কেজি আটাতে আপনার পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মিলিগ্রাম জিঙ্ক আছে যেটা পুষ্টির জন্য আমাদের খুবই উপকার কাজে এটা মাঠ পর্যায়ে গেছে এবং আমরা কর্মসূচিতে হাত নিয়েছি অনেক বেশি পরিমাণে বীজ উৎপাদন আমাদের জন্য মাঠে আছে গবেষণা মাঠে এছাড়াও আমরা কিছু কিছু কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স আমাদের কিছু কিছু ভালো চাষিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা অনেক পরিমাণে বীজ উৎপাদন করছি যাতে আগামী বছর আরও লার্জ স্কেলে আমরা এই প্রদর্শনীতে যেতে পারি যাত্রা দিয়ে ইতিমধ্যে আপনি যশোর মেহেরপুর অঞ্চলে দেখে এসেছেন পরিসংখ্যান কোনো নমুনা কি পেয়েছেন এবছর ব্লাস্টের এবছর আমাদের প্রতি বছরে যেটা করি আমরা ব্লাস্ট রোগের উপর সার্ভিলেন্স মনিটরিং তো অলরেডি যশোরের একটা গ্রুপ আছে তারা কাজ করছে এবং আমিও গেছিলাম আমরা মেহেরপুর বিভিন্ন জায়গায় সফর করেছি হ্যাঁ ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ দেখা গেছে যেটা খুব আগাম কিছু কিছু করেছে অক্টোবরে লাগাইছে যেটা প্রায় পেকে যাচ্ছে এরকম যেটা আমাদের পরামর্শ না অক্টোবর লাগালে কি ব্লাস্ট আক্রমণ হতে পারে মনে করেন আপনার ওইটা আগাম লাগালে যেটা টেম্পারেচারের সাথে ম্যাচ করে কিন্তু যারা যে সমস্ত কিছু আমাদের পরামর্শ বন্ধু উপযুক্ত সময় লাগিয়েছে সেখানে ব্লাস্টের সংক্রমণ নাই
গমের জন্য এই অঞ্চলটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল এবং এখানে গমে গত বছর সে গমের এরিয়া আয়তন কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর বৃদ্ধি পেয়েছে গত বছরের তুলনায় এই অঞ্চলে আটটা জেলা নিয়ে আমরা কাজ করি এই আটটা জেলাতে আমরা আমরা প্রত্যেকটা জেলায় আমরা ভিজিট করেছি পরিদর্শন করেছি আমরা এই অঞ্চলে গমের ক্ষেত্রে কোনো বেলাস্টের কোনো লক্ষণ আমরা পাইনি এই বছরের এই বছরে বিশেষ করে রাজ্য অঞ্চলে আবহাওয়া অত্যন্ত ভালো আমরা একদিনও কুয়াশা কিন্তু পাইনি অন্য বছর কুয়াশা থাকে তিন চার দিন আমরা রাজ্য অঞ্চলে এই বছর কোনো কুয়াশা পাইনি যদি এরকম ঠান্ডা যদি থাকে ফেব্রুয়ারি মাসে মোটামুটি আরও দশ দিন হ্যাঁ এবং আজকে গত গতকাল আমি দেখেছি তাপমাত্রা এখানে মোটামুটি একুশ বাইশ ডিগ্রি তাতে গমের জন্য পঁচিশি তাপমাত্রা খুবই উপযোগী হ্যাঁ যদি তাপমাত্রা আরও এই এই ধরনের আট দশ দিন থাকে তাই আশা করা যায় গমের ফলন ভালো হবে আসলে বিলাস্ট হয় সাধারণত যে যে তা আমরা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি বিলাস্টের ভয় আমাদের একটা পরীক্ষা আছে এখানে বিভিন্ন টাইম সুইং দিয়ে যে আমরা নভেম্বর অক্টোবর টাইম সুইং করে দিয়েছি দশ দিন পরে আমরা দেখি যেখানে জানুয়ারি মাসে যদি কেউ গম সুইং করে জানুয়ারি মাসে এবং ডিসেম্বরের শেষে তবে সেক্ষেত্রে কিছু কিছু জাতের যেমন বাড়িগাম ছাব্বিশ আমাদের যে এটা বিলাস সাকসেসফুল ভ্যারাইটি এই এখানে আমরা কিন্তু পাইছি কিন্তু অন্য কোনো জাতে আমরা কিন্তু পাইনি হ্যাঁ আশা করা যায় আমাদের ভালো জাত আছে আপনার ইন্দিমত জানেন যে বাড়িগাম তিরিশ বত্রিশ এবং তেত্রিশ এলা বিলাস প্রতিরোধী আমরা এই অঞ্চলে কৃষকদেরকে এই জাতগুলো কিন্তু সরবরাহ করতে এবং কৃষক পর্যায়ে আমরা অনেক ডেমনস্ট্রেশন করেছি সরাসরি কৃষকরা বীজ পেয়ে যাচ্ছে এবং আমরা নিজেরা কিছু বীজ উৎপাদন আমরা করতেছি কৃষক পর্যায়ে কৃষক পর্যায়ে করতে এগুলো বীজগুলো কিন্তু আমরা কৃষকের কাছ থেকে কিনে নেব কিনে নিয়ে আমরা পরবর্তী হিসাবে আবার কৃষকদেরকে এবং যারা কৃষক অধিদপ্তর আছে আমরা তাদেরকে আমরা সরবরাহ করব এবং আমরা এই বছর আমরা করি আগামী দুই তিন বছরের মধ্যেই আমাদের ভালো উন্নত জাত বিলাস প্রতিরোধ জাতগুলো এই অঞ্চলে গম অন্তত গম উৎপাদন অঞ্চলে এই বীজগুলো সহায় যাবে আমাদের দিনাজপুর জেলায় প্রায় ছয় হাজার হেক্টর জমিতে আমাদের গমের আওয়াজ আছে তো আমরা যেটা লক্ষ্য করছি এবারে ব্লাস্টের আক্রমণ নাই আমরা এটার কারণ হিসেবে বলতে পারি যে আমাদের একটা নির্দেশনা ছিল আমাদের মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে আমরা বলেছি যে যাতে এই গমের যে জারটা আমরা ব্যবহার করছি সেটা যাতে আমরা শোধন করে দিতে পারি এবং আমি আমি বলতে পারি এবারে আমাদের একশো ভাগ কৃষক এই কাজটা করেছে যে বীজ শোধন করে তারা মাটিতে এটা বপন করেছে যার ফলে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা কোথাও তেত্রিশ নিয়ে আমরা যে গর্ব করি যে ব্লাস্ট প্রতিযোগী জাত আপনার ইতিহাস পঞ্চায়েত কি এটা প্রমাণ পেয়েছি আমরা জি বিয়ার তেত্রিশ আমাদের জেলায় হচ্ছে এখানে ব্লাস্টের আক্রমণ নাই এর পাশাপাশি যে যে গম গবেষণার যে অন্য অন্য যে জাতগুলো আছে সেগুলো পাশাপাশি হচ্ছে তো বিয়ার তেত্রিশ নিয়ে আমাদের একটা সামনে আমাদের সম্ভাবনা আছে যে যাতে এটা যেহেতু ব্লাস্ট হচ্ছে না এই জারটাকে আমরা প্রমোট করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি কোনো কোনো অঞ্চলে ইতিমধ্যে নেটিভ স্প্রে করা শুরু করেছেন যাতে কিনা আগাম প্রতিরোধ হিসাবে আপনার জেলায় কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে জি আমরা বলেছি যে যদি কোনো জায়গাতে যদি এরকম একেবারে আমাদের চাষিদেরকে আমরা এটা বলেছি যে একটা বা দুটা স্প্রে যদি আমরা গমে দেই তাহলে কিন্তু যদিও কোনো সম্ভাবনা থাকে তাহলে এই সম্ভাবনা আর আর দেখা যাবে না তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা চাষি ভাইদেরকে বলেছি যে একটা বা দুটা স্প্রে যদি তারা নাটিব বা এই জাতীয় হ্যাঁ জমিতে না হলেও যদি দেয় তাহলে এটা ভালো হবে যে এটার আক্রমণ আর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না কৃষক ভাইরা আপনাদের অনুরোধ করছি যাদের গমের জমিতে মাত্র শিষ বেড়েছে আপনারা অবশ্যই ন্যাটিভো দশ লিটার পানিতে ছয় গ্রাম ন্যাটিভো মিশ্রণ করে জমিতে স্প্রে করবেন প্রথম দশ দিন দেওয়ার পর আবার পনেরো আরও দশ দিন পরে আপনারা দেবেন এখন কিন্তু উপযুক্ত সময় এখন কুয়াশা পড়তে পারে নানারকম ই হতে পারে এখন কিন্তু আপনার ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হতে পারে আপনার যদি এখন থেকে প্রতিটি ব্যবস্থা নেন তাহলে কিন্তু আপনার গমের ফলন গমে কোনো ব্লাস্ট হবেন এবং আপনি ফলন ভালো পাবেন দেখছিলেন অনুষ্ঠানের সর্বশেষ প্রতিবেদন আজও পর্যন্তই আমাদের আগমনের সঙ্গে দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে আমাদের আজকের মাটিও মানুষ সকলকে ধন্যবাদ